హలో వెల్కమ్ టు మనలా ఎక్సలెన్స్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రోగ్రామ్లో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ చూస్తున్నాం ఆల్రెడీ నానో టెక్నాలజీ స్పేస్ టెక్నాలజీ బయోటెక్నాలజీ ఇలా వివిధ ఏరియాస్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ ఎలా అడిగారు వాటిని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అని చూసాం మరి వాళ్ళ ఎనర్జీ టెక్నాలజీస్కి సంబంధించినటువంటి త్రీ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని మోస్ట్లీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ వాటిని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో చూద్దాం ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ మంచి ఆన్సర్లో ఎస్ఎన్టి ఆన్సర్లో ఉండాల్సినటువంటి కాంపోనెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎనర్జీ టెక్నాలజీస్కి వచ్చేటప్పటికి కొంత స్టాటిస్టిక్స్ కావాలి ఎనర్జీ రిలేటెడ్గా అడగచ్చు సో ఈ సోలార్ ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇలాంటి వాటి గురించి రాసేప్పుడు ఎంత మెగావాట్స్ లేదా ఎంత గీగావాట్స్ అనేది ఆ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఎనర్జీ బాస్కెట్కి ఇలాంటి విషయాల మీద మనకు కొంత ఐడియా ఉండాలి మరి మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఫాలో అయ్యే స్టెప్స్ ఏంటి అంటే ఇవి ఆన్సర్లో ఉండే స్ట్రక్చర్ ఆన్సర్ని ఇంట్రో బాడీ కంక్లూజన్గా మనం డివైడ్ చేస్తాం సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం న్యూక్లియర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి ఏ విధంగా గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఉందో చెప్పండి అది ఒకటో సబ్ క్వశ్చన్ రెండోది అడ్వాంటేజ్ ఏంటి దేనికి సంబంధించి ఫాస్ట్ బ్రీడర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఇండియా తీసుకొని వచ్చిందో దాని అడ్వాంటేజెస్ చెప్పండి అంటున్నారు ఫస్ట్ సబ్ క్వశ్చన్ వచ్చి టెక్నాలజీ రిలేటెడ్గా సెకండ్ సబ్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ ఓవరాల్ ఈ ప్రోగ్రాము దానివల్ల ఏ విధమైన ఏ విధంగా ఇండియాకి లాభం ఉంటుందో చెప్పండి అన్నారు మరి న్యూక్లియర్ సైన్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్ ఫార్టీస్ నుంచి ఏ విధమైనటువంటి డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతం వరకు అది ఫస్ట్ సబ్ క్వశ్చన్లో ఏ విధంగా టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్లో ఇండియాలో ప్రో పురోగతి ఉంది ఈ ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్ మనకి త్రీ స్టేజ్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఉంది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ చైర్మన్గా హోమీ బాబా ఉన్నప్పుడు ఈ త్రీ స్టేజ్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్ని ప్రపోజ్ చేశారు ఆ త్రీ స్టేజ్ న్యూక్లియర్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగానే ఈ ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్స్ని బిల్డ్ చేయాలి అన్నటువంటి ప్లాన్ అనమాట మరి దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అనేది సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్ ఇంట్రొడక్షన్లో ఎలా రాస్తాము ఇండియా అనేది న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీస్లో వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ కంట్రీస్గా చెప్పచ్చు ఇండిపెండెన్స్ వచ్చాక ఎర్లీ స్టేజ్లోనే మనం దీని యొక్క డెవలప్మెంట్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్లో న్యూక్లియర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి ఇనీషియల్ స్టేజెస్ నుంచి న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ తయారు చేయడం కావచ్చు న్యూక్లియర్ మెడిసిన్ కావచ్చు న్యూక్లియర్ వెపన్స్ కావచ్చు ఇలా ఓవరాల్ ఏమేమి డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయో రాస్తాము సెకండ్ పార్ట్ ఏంటి ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్స్ ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్స్ యొక్క మేజర్ ఉపయోగం ఏంటి వాటిని తయారు చేసే ఆ ప్రోగ్రామ్కి మన దగ్గర న్యూక్లియర్ రా మెటీరియల్ అయినటువంటి యురేనియం టూ థర్టీ ఫైవ్ తక్కువగా ఉంది సో ఆ కంటెక్స్ట్లో ఫ్యూల్ ఎఫిషియన్సీని పెంచుతూ థోరియంని యూజ్ చేసుకునేలాగా కొంత ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్స్ని ఈ థోరియం యురేనియం కాంబినేషన్తో తీసుకొని వచ్చాం దానివల్ల ఏమవుతుంది న్యూక్లియర్ మెటీరియల్స్లో సెల్ఫ్ సఫీషియన్సీ రావడము ఎనర్జీ సెక్యూరిటీ బిల్డ్ అవ్వడము ఇదంతా జరుగుతుంది ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ రాసుకొని కంక్లూజన్కి వచ్చేటప్పటికీ న్యూక్లియర్ సైన్స్ టెక్నాలజీలో మనకి గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ ఉన్నప్పటికీ మనం ఎన్ఎస్జి అనే గ్రూప్లో పార్ట్ కాకపోవడము న్యూక్లియర్ జనరేటర్స్ న్యూ సారీ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఇంకా ఇప్పటికీ ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్స్ ఉండడము ఇలాంటి కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి కానీ ఇది కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ పవర్ని కల్పిస్తుంది క్వాలిటీ పవర్ సప్లైని కల్పిస్తుంది కాబట్టి సస్టైనబుల్గా న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేసుకునే విధంగా మనము న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీని డెవలప్ చేసుకునే విధంగా చూసుకోవాలి అలా మనం ఆన్సర్ని ఎండ్ చేసుకోవచ్చు సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి గ్రోయింగ్ ఎనర్జీ నీడ్స్ ఎనర్జీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయి మరి ఆ కంటెక్స్ట్లో న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందా ఒకటోది రెండోది ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫియర్స్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించి దాని జనరేషన్ కానీ యూజ్లో కానీ ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ ఫియర్స్ ఏంటో చెప్పండి దీంట్లో కూడా రెండు సబ్ క్వశ్చన్స్ మీరు గమనించే ఉంటారు ఎస్ఎన్టీలో ఇప్పుడు వరకు మనం డిస్కస్ చేసిన క్వశ్చన్స్లో చాలా వరకు రెండు లేదా మూడు సబ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు చూడండి ఫస్ట్ సబ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్లో కావచ్చు 
ఇందులో కావచ్చు సబ్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సరే గ్రోయింగ్ ఎనర్జీకి సంబంధించి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలా ఫియర్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు ఇంట్రడక్షన్లో ఏం రాయచ్చు ప్రజెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ప్రజెంట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇదిగో ఇన్ని గిగా వాట్స్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకునే దానికని కొత్త న్యూక్లియర్ రియాక్టర్స్కి క్యాబినెట్ ఆమోదం కూడా తెలిపింది బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్లో న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలా ఎస్ ఎందుకు వన్ టూ త్రీ రీజన్స్ రాస్తాం వద్దు ఎందుకు దాంతో కన్సర్న్స్ చాలా ఉన్నాయి అసోసియేటెడ్గా అవి రాస్తాం మరి ఈ కంటెక్స్లో ఏవి ఫ్యాక్ట్స్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి సంబంధించి సో మనము ఎంతవరకు మిత్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ దగ్గరగా ఉంటే రియాక్షన్ వస్తుందని ఇట్లాంటి మా మిత్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫియర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఫియర్స్ ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి అనేది రాసేస్తాము ఆ తర్వాత కంక్లూజన్కి వచ్చేటప్పటికీ చాలా వరకు ఫుకుషిమా న్యూక్లియర్ డిజాస్టర్ వీటి తర్వాత న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని రోల్ బ్యాక్ చేయాలి అని అంటున్నప్పటికీ ఇండియా లాంటి డెవలపింగ్ కంట్రీస్లో ఎనర్జీ డిమాండ్ రోజు రోజుకి పెరుగుతూ ఉన్న కంటెక్స్లో ప్లస్ క్రాస్ సెక్టోరల్ యూజ్ అనేది న్యూక్లియర్ ఎనర్జీకి ఉంది కాబట్టి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవాలి కానీ మనకి న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ ఇవి అవైలబుల్గా లేవు టెక్నాలజీలో సెల్ఫ్ సఫీషియన్సీ లేదు ఈ రెండింటినీ బిల్డ్ చేసుకొని సేఫర్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ కోసం ప్రయత్నించాలి టర్మినాలజీ అండి సేఫర్ అండ్ సస్టైనబుల్ రెండూ ఉండాలి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ద్వారా అన్నట్టుగా మనం రాసుకుంటాము నెక్స్ట్ చూడండి ఇది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి రీసెంట్గా సోలార్ ఎనర్జీకి సంబంధించినటువంటి ఎక్విప్మెంట్ కాస్ట్ కావచ్చు టారిఫ్ కావచ్చు పడిపోవడం జరిగింది కదా ఏ ఫ్యాక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశాయి ఒకటో సబ్ క్వశ్చన్ రెండోది దీనివల్ల ఏ ఇంప్లికేషన్స్ అనేవి థర్మల్ పవర్ ప్రొడ్యూసర్స్ మీద ఉంటాయి దాని రిలేటెడ్ ఇండస్ట్రీ మీద ఉంటాయి అంటున్నారు అంటే సోలార్ ఎనర్జీ అఫోర్డ్ అఫోర్డబుల్ అయ్యే కొద్దీ థర్మల్ ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసర్స్ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అని క్వశ్చన్ సో ఫర్ రెండు సబ్ క్వశ్చన్స్ని మనం ఆన్సర్ చేయగలగాలి ఇది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో అడిగారు కాబట్టి అండి అదే ఇప్పుడైతే సోలార్ ఎనర్జీ అనేది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీలో డామినేటింగ్ ఎనర్జీ బట్ అప్పుడున్న కంటెక్స్ట్కి ఆన్సర్ చేసేదానికి ప్రయత్నిద్దాం చూడండి ఇంట్రడక్షన్లో వచ్చేటప్పటికి సోలార్ ఎనర్జీ యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ ఇంత పర్సంటేజ్ ఉంది ప్రజెంట్ ఎనర్జీ మిక్స్లో మరి సోలార్ యూనిట్ పర్ యూనిట్ కాస్ట్ అనేది ఇంత ఉంది అని రాసుకొని బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్లో ఏ ఫ్యాక్టర్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేశాయి అవి రాస్తారు గవర్నమెంట్ అనేది ట్యాక్స్ రిబేట్స్ ఇవ్వడం కావచ్చు ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వడం కావచ్చు ఈ నేషనల్ సోలార్ మిషన్ అని సోలార్ పార్క్స్ని సెటప్ చేయి ఇలాంటివన్నీ రాసేస్తారు సెకండ్ ఇలా సోలార్ ఎనర్జీ అఫోర్డబుల్ అవ్వడం వల్ల థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది గమనించి ఉంటాం థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ సబ్స్టాన్షియల్గా ఏం తగ్గలేదు కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తగ్గడము మోడర్నైజ్ అవ్వకుండా పోవడము సో ఇవి ఎకనామిక్గా సోలార్కి పార్లల్గా వచ్చేసాయి మరి సోలార్కే వెళ్తారు కానీ ఇలా కొన్ని ఇంపాక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి నెగిటివ్ కానీ కంక్లూజన్ ఏం రాస్తాం ఇప్పుడు చూడండి ఉన్నాయి కానీ థర్మల్ పవర్ ఏమైనా తగ్గిందా థర్మల్ పవర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏ విధంగా ఇంపాక్ట్ అవుతున్నారంటే కొత్త ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావట్లేదు కానీ థర్మల్ పవర్ కంటిన్యూస్ ఎనర్జీ చీపర్ ఎనర్జీ రా మెటీరియల్ అవైలబుల్ ఉన్న ఎనర్జీ కాబట్టి అదేమో కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది కానీ ఫ్యూచర్లో స్లోగా మనము షిఫ్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది దేనికి రెన్యూబుల్ ఎనర్జీస్కి ఎలాంటివి సోలార్ విండ్ ఇలాంటి వాటికి థర్మల్ ఎనర్జీ కూడా క్లీన్ కోల్ టెక్నాలజీస్ ఇలా మోడ్రన్ టెక్నాలజీస్ని అడాప్ట్ చేసుకునే విధంగా గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఉండాలి అవునా కాదా అలా రాసి మనం ఈ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ని ఎండ్ చేయొచ్చు ఇవి వాటికి సంబంధించినటువంటి మూడు క్వశ్చన్స్ వీటికి సంబంధించి ఏమన్నా క్వరీస్ కానీ క్వశ్చన్స్ కానీ ఉంటే కమెంట్స్లో అడగండి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్